Het gaat niet om de kwaliteit van mevrouw Parasing, maar om de consensus die bereikt moest worden, zei vicepresident van de Republiek Suriname, Ronnie Brunswijk, in gesprek met journalisten gisteren bij het presidentieel paleis na de beëdiging van Grasha Parasing tot procureur-generaal. Oké, okay. we zijn Surinamers, ik heb dat al enquête gezegd. En uh, de PK is vandaag benoemd. Uh, ik ben vicepresident. Het is een instituut en ik word uitgenodigd. Dus ik ben hier als vicepresident. Maar natuurlijk gaan we niet meer praten over het uh, proces. En ik heb het duidelijk gezegd. Elke proces, elke handeling die gepleegd is tot de benoeming van de PK, die grondwettelijk is, dan leggen we ons neer toch? Dus dat is het. En bij mij gaat het niet om de kwaliteit van mevrouw Paraxing om tot PK. Maar bij mij gaat het, we moeten consensus bereiken. En we waren bezig, eigenlijk waren we al 80 tot 90 procent om het af te ronden. Dus ik ben geschrokken toen ik hoor, is een besluit genomen. Maar dat is geen punt. Dat is geen punt, want ik was er niet. En het besluit was de president een besluit neemt. Ik heb die mensen altijd gezegd, ik werk onder de president. En als dat maar naar de want dat hier hoofd links is, hoofd links, dat het PG wordt benoemd. Ben ik vandaag hier nog niet hier benoemd. Zodra alles conform de wet is, heb ik geen probleem. Is er achteraf, want de president hebben we gevraagd, uh, nadat er een soort misverstand was, dat uh, u er niet zou zijn, dat er een dat de president achteraf nog um, gesprekken zou hebben, zou praten over de PG? Is dat goed? Nee, het is niet perfect. Uh, we zouden nog uh, de maandag die afrondelijk gesprek hebben en uh, toen uh, kon ik niet want ik was ziek en daarna is geen gesprek meer gekomen dat totdat die woensdag president een besluit al neemt en als de president al een besluit neemt dan is het geen probleem dan is het dan stijf. dan hoef je meer te praten want ik kan geen besluit van de president terugdraaien toch als de president zegt uh, we gaan mevrouw Paxim benoemen zeg ik oké okay, akkoord en um, vanuit de ministerie, het ministerie van Justitie en Politie valt onder uw partij, ABOP, uw minister. Gaat er vandaar uit ook de medewerking gegeven worden om te ondersteunen in de werkzaamheden van de PG? Nou kijk, um, we zitten in Suriname, een okay, klein uh, land, we hebben bevolking, um, we hebben rust nodig in het land. Ja? En als regering gaan wij moeten samenwerken met al die andere uh, uh, instanties, de rechtelijke markt, de wetgevende markt. We moeten samenwerken en we moeten uh, elkaar respecteren. Vandaag is de PG al benoemd. Dus het uh, heeft geen zin meer om te gaan praten over uh, uh, goed benoemd of PG is benoemd. En wij gaan door. Suriname moet doorgaan. De vicepresident ging verder ook in op de vraag hoe hij keek naar de reacties van mensen na zijn uitspraken te Marienburg. Oh, dat ding van uh, New Amsterdam. Ja. Nee, kijk, die mensen begrijpen me niet. Het is geen kwestie van uh, bedreiging hoe men zegt. Ik leg die mensen uit dat wanneer, bijvoorbeeld, uh, wat heel Binnenlandse oorlog gaande was. En de Surinaamse minister op de regering, het parlement, die hebben gezegd. Uh, om te komen tot een beëindiging van de Binnenlandse Oorlog uh, hebben we een amnestie werd nodig. En dat is gemaakt. En op een of andere dag hoor je amnestie werd is buiten werking. En dan betekent dat dat de situatie waarin wij leven als uh, Surinamers, uh, je hebt de Tukayana, je hebt de Jongelcommando, je hebt Angola, je hebt Kofi Maka. Je hebt ex-militairen, je hebt ook militairen die hebben meegedaan mee aan de Binnenlandse Oorlog. En op één dag hoor je, uh, amnestie wel, wel, werkt niet meer. Dat betekent dat we ook rekening moeten houden met een aantal factoren. We willen rust in het land. En de sociaal maatschappelijke onrust moeten we niet meer hebben in het land. Maar dan dat ik zeg, wanneer mensen een besluit nemen zwaarwichtige besluiten, moet je ook een aantal factoren meenemen in je besluit. Uh, bijvoorbeeld, wat niet door de boeken kon, bijvoorbeeld, kon ze zeggen van artikel zoveel, artikel zoveel, die amnestiewet, 
kan niet door de burger. Dus die moeten jullie gaan, gaan herzien bijvoorbeeld. Maar als je hele wet boom, weghaalt, dat betekent trouwens dat een aantal dingen van de wet, die amnestiewet van 92, was heel goed. Want daarin is er ook clausule opgenomen dat misdrijf of misdaad tegen de menselijkheid wordt niet geacht tot amnestie. Dus voor mij hebben ze daar alles gezegd. Dus het zou ook niet, of niet meer te geld dat je die wet buiten werk stelt, omdat het duidelijk daar zit wat, dat je wanneer die bepaalde handeling hebben gepleegd, dat je niet in aanmerking komt voor amnestie. Dat staat ook daarin. Maar goed, de hof is daar, zij hebben hun besluit genomen en we zien wel hoe het uitpakt. Zijn er ex-militairen um, die eigenlijk betrekking hebben, die, waarop de wet betrekking heeft? Zijn ze naar u toegekomen? Hebben ze hun bezorgd uitgeuit? Ik, ik, moet, ik, ben, ik ben al twee weken lang mensen te sussen, met mensen te praten, om zich rustig te houden dat er geen problemen is, enzovoort. Dat ik ook probeer juristen te spelen, dat ik nee, een aantal dingen zijn al verjaard en zo. Ik moet die mensen uh, uh, geruststellen om geen on onrust in het land te hebben. Dus da daarvoor ben ik ook, meneer Brunswijk, niemand, wanneer iedereen daar slaapt, breek ik mijn hoofd. Hoe moet ik deze mensen controleren dat er geen uh, 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 domme dingen worden gedaan? Dus dat, dat, daarvoor, dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Is het in de regeringsverband al besproken? Ja, is al besproken en daarvoor is al een besluit genomen hoe uh, dit wordt aangepakt. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf verder ook aan dat het niet uitmaakt wat voor kiesstelsel er is. De partij is ready. Ik heb gezegd, elke handeling die het parlement, of bijvoorbeeld een wet komt, die de grondwet koffer, dan heb ik geen probleem. Als morgen een wet komt en zegt van de kiesrekening, de kiesstelsel is... Uh, landelijk evenreden. Ik ben politieke partij, ik ben ready. Als men zegt precies hoe men heeft ingediend, voetzetel of districtenstelsel, hoe het was, elke stelsel die goed gekeurd wordt in het parlement, kan ik wel respecteren. En jullie gaan nog steeds op één lijst. Bravo nummer één, sommige nummer twee. Jullie gaan nog op één lijst? Welke stelsel dan ook komt, gaan wij op één lijst. PLA op plat op één lijst. Dus de samenwerking gaat gewoon door? Het gaat gewoon door. Al is het in één partij. Al moeten we één partij maar inschrijven. Kan we maar één partij inschrijven. Negatief zetel. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval uh, zoveel mogelijk zetel moeten we binnenkrijgen. Maar wat, wat dat betreft, ik mag me niet druk hoor. Omdat uiteindelijk het parlement beslist welke stelsel moet komen. Dan gaan we daarvoor... Gaat u, gaat, gaat u misschien ook op basis daarvan uw politieke campagne moeten aanpassen? Want dan ga je moeten kijken hoeveel zetels je eigenlijk binnen moet halen. Ik heb mijn, mijn campagne vanaf ik gehoord dat Koshinul Hof uh, de wet uh, een aantal regels heeft verscherpt, heb ik mijn strategie al aangepast. Ik maak nu landelijk campagne, dus uh, ik ben al begonnen. Is te vertellen voor we gaan? Nee, alles is in orde.